മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവും തമ്മിലുള്ള ഒരു പകിടകളിയാണ് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട് നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് ജീവിതം കൈവിട്ടു പോകുന്നവരുമുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് കൂട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങളെന്ന് ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നില നാൻസി ഗംഗ പിന്നെ ഞാനും ടി വി റിപ്പോർട്ട് രേവതി നമ്പ്യാർ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ നാലു പേർ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങളുടെ കഥയാണ് ഞാൻ നില നീണ്ടകാലം പ്രണയിച്ചയാളെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായത് പ്രണയമെന്ന മലകയറ്റത്തിന്റെ ത്രിൽ അതിന്റെ തുഞ്ചത്തെത്തുന്നതോടെ കഴിയുന്നു ഉയരമുള്ള മുനമ്പിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു കാലിടർച്ചയുടെ അകലമേയുള്ളൂ വിവാഹമോചനമെന്ന പതനത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഭവ്യ അല്ല ഇപ്പോൾ നാൻസി പ്രണയിച്ച ആൾക്ക് വേണ്ടി മതം മാറുന്നതിൽ എനിക്കിതുവരെ കുറ്റബോധമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയല്ല പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴെൻ്റെ ഏക ആശ്വാസവും സിനിമയിലും സീരിയലിലും ഒക്കെ കണ്ടിരുന്ന അമ്മായിമ്മ പോരിനെ വെറും തമാശയായിട്ട് കണ്ടിരുന്നയാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ അതങ്ങനെയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു മാസത്തെ വിവാഹ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ജോലിക്കായി യു എസിലേക്ക് പോയ ഷിബിൻ എന്നെ ഇപ്പോൾ വിളിക്കാറ് പോലുമില്ല ഞാൻ ഡിവോഴ്സിന് സമ്മതിക്കണമെന്നാണ് അയാളുടെ പുതിയ ഡിമാൻഡ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് സ്വയം ആശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ പെൺകുട്ടികൾ ഏറ്റവും സുന്ദരികളായിരിക്കുന്നതും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതും ഒരു ചെറിയ കാലയളവിൽ മാത്രമാണ് മരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാകുമെങ്കിലും ഒരു ശലഭത്തിന്റെ ആയുസേ ആ ദിനങ്ങൾക്കുണ്ടാകാറുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിറപ്പകിട്ടുള്ള ആ ദിവസങ്ങൾ സ്വന്തമായിരുന്നത് അവൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു അവളായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ലൈഫിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ഗംഗ ഇനി എന്റെ കാര്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിറക് വെച്ചുള്ള പറക്കലായിരുന്നു എന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് സത്യത്തിൽ ആദ്യ പ്രണയത്തിന്റെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ടി വി ചാനലിലെ ജോലിയും സ്കൂപ്പുകളുടെ പിന്നാലെ ഉള്ള പാച്ചിലിന്റെ ഹരവുമായിരുന്നു ജോലിയിലെ പുതിയ കൂട്ടുകാരനുമൊത്തുള്ള ലിവിംഗ് ടുഗതർ സുന്ദരമായി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ എന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ കൃത്യതയിൽ ഞാൻ അഭിമാനിച്ചു പക്ഷെ എനിക്കറിയാം എപ്പ വേണമെങ്കിലും പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഫ്രീഡം നമ്മുടെ ഈ റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുവാ
ഉള്ളിൽ ഓരോ ചെറിയ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ നാലാളും ഒരുമിച്ച് ഫ്ലാറ്റിലെത്തുമ്പോൾ കൊച്ചു കൊച്ചു രസങ്ങളും കുസൃതികളുമായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എനിക്കറിയാം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഫ്രീഡം നമ്മുടെ ഈ റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ും വലിയ പ്രേമമായിരുന്നു വീട്ടുകാരെ അറിയാതെ കല്യാണവും കഴിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്ക് വേണ്ടി മതവും മാറി എന്തായിരുന്നു സ്നേഹം ഫൈവ് ലോങ് ഇയേഴ്സ് റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ എന്നെ കാണുമ്പോ മാത്രം സെക്സ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അത് കാശ് കൊടുക്കാതെ കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോ വന്നിടോ ഇല്ല നിന്നിടോ ഇല്ല നാട്ടിലുള്ള അവളുമാരുടെ ഒപ്പമുള്ള എം എം എസ് അയച്ചു തരില്ല പ്രീതമന്റെ പ്രധാന ഹോബി അപ്പഴാ അവളുടെ ഒരു പ്രേമം 